中国的摩托车曾经啊一度席卷东南亚摩托车市场，然而到了现在早已风光不再。根据调查，东南亚地区是全球范围内摩托车拥有量最高的区域。以越南为例，只有九千多万人口的国家，却有着四千五百多万台摩托车，平均两个人就有一台摩托，甚至这几年来还在持续上升。如今这几年，如果你在东南亚国家询问该买什么牌子的摩托车，商家们推荐的基本都是日本摩托，没有中国品牌的一席之地。商家们表示，因为中国的摩托车质量差，买回去总是发现质量问题，又要求退货，售出太麻烦，所以已经很多年没有卖过中国牌子的摩托车了。为什么我国的摩托车会得到这样的评价？事实上，我国的摩托车并不是一开始就在东南亚拥有这样的负面评价。二十年前，我国摩托车还在东南亚市场占据着不可撼动的地位，甚至创造过商业上的奇迹。对东南亚很多国家的居民来说，虽然汽车看起来高大上而且方便，但购买汽车需要交税，而且价格还不低，出行成本啊太高了。不少东南亚国家的交通条件也不是很完善，开车从事日常的外出活动并不方便。于是呢，大家将目光转向了能够灵活进出各种小巷和街道。速度也比自行车更快，而且价格也相对低廉，堪称性价比之王的摩托车。巨大的需求催生了市场。二十年代末期，我国的摩托车开始大规模进入东南亚国家，龙兴、宗升、嘉陵等这些牌子频繁出现在东南亚国家的各个角落。中国摩托为何会痛失东南亚市场呢？我国摩托车仅进军东南亚市场几年，就占据了绝对的领先地位。甚至在市场的占有率超过了百分之八十。虽然在我国摩托车进军东南亚市场之前，日本的铃木、丰田、雅马哈这些品牌已经进入了东南亚，并且吸引了一批消费者，但我国摩托车却以高性价比杀出一条血路。我国的摩托车在东南亚国家的售价大概为七百美元左右。如果追求极致的低价格，甚至只需要五百美元就可以买到一辆摩托车。但日本的摩托价格却要高一倍，然而这种盛况没有持续多久，越来越多的中国摩托出现。为了抢占市场，各大品牌打起了价格战，当时最低甚至只需要花三百多美元就可以买到一辆摩托车。除了价格战，当时的中国摩托车商家也想尽各种招数，比如不但卖整车，也卖摩托组件。尽管相较于整车，利润已经少了很多。为了减少亏损，很多企业不得不降低生产标准，通过压缩产品质量的方式来降低成本。而这种选择让更多伪劣产品流入市场，甚至一些企业为了压缩成本，所用组件开始以一次充好，摩托车市场开始混乱，各种产品参差不齐，伪劣产品到处都是。中国摩托组件不再有信誉，全凭商家的良心。想要铃木的商标，就可以贴对应的商标；想要中国产的，也可以贴上相应的商标。这种价格战让中国的摩托车开始在东南亚市场中声名狼藉。大家发现，虽然中国的摩托车价格低廉，但是质量真的太差了。摩托车耗油高不说，还总是坏，过段时间就要修理。这样算下来，购买中国的摩托车并不是长久选择。于是呢，大家逐渐放弃中国的摩托车。这时候，曾经占据一定市场的日本车企推出了低价的摩托车型，还推行了分期付款。价格低、质量高的日本摩托车，很快就在我国摩托车的恶劣价格战中独树一帜，重新占领了市场。我国摩托车在东南亚国家的黄金时代来得猛烈，去得也很快。仅仅几年时间，行业内部进行了大洗牌，我国的摩托车品牌已经成为了质量差的代表，大家对我国摩托车品牌失去了信任度，这让车企的形象大受损。我国的摩托车车企在高端市场打不过日本等车企，在低端市场又没有更多竞争力，而遭受到本土品牌的挤压，很多摩托车企业不得不转型或者转向其他的车型赛道。作为生活刚需的摩托车，大家在购买的时候啊，已经不再是仅仅思考价格，而考虑的更加深远。目前，东南亚国家的摩托车企中，中国的品牌很少，主流品牌是日本本田、雅马哈以及韩国的大铃摩托车等。现在的东南亚摩托行业，大部分利润都掌握在了日企手中。我国在相关领域处于产业链的底端，只能依靠零部件的出口赚取微薄的利润。
。即使我们的产品质量已经非常优秀，但是因为前期的问题导致市场流失，顾客心中的信任值难以修复。真正的利润大头还是被日本相关企业掌握了。在如今的竞争时代，企业如果不能获得市场稳固、持久的市场信任度，失去消费者们的信任将会是必然。我国的摩托车企业已经充分意识到自己的问题，部分企业继续走着摩托车的赛道，并且积极向同行们学习，寻求转型，比如更加环保安全的电动摩托车赛道，以打出属于自己的新天地。不管做生意还是做事情，都应当一步步做起，仰望星空的同时，脚踏实地，注重并珍视自己的品牌形象，这也是一种无形的财富。只有取得客户的信任，才能抢占先机，拥有更大的市场，整个行业也能正面内卷，更长久且健康的走下去。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。